안녕하십니까 13장 종말론에 대한 두 번째 강의를 시작하겠습니다 다섯 번째 성서의 종말론에 대한 바른 이해에 대해서 말씀드립니다 초기 교회에서 그리스도의 재림 사상은 종말론적 구원을 바라보는 신앙 안에서 증언되었습니다 그리스도의 재림의 시기와 형태에 관한 신약성서의 증언은 네 가지로 요약될 수 있습니다 첫째, 재림의 시기는 매우 임박합니다 둘째, 그러나 재림은 도적같이 오고 그날과 그 시는 하나님 외에는 아무도 모릅니다 셋째, 재림은 눈으로 보이는 형태로 오심입니다 넷째, 주님은 영광과 권능 가운데 만유의 심판자, 온 창조의 구속자 그리고 만유의 주로 오십니다. 예수 그리스도의 재림과 종말에 대한 성서의 증언은 하나님의 계시와 성령의 감동으로 말미암은 것입니다. 그러나 이 증언은 그 시대의 구체적인 사회정치적인 역사적 현실의 상황 안에서 그리고 고대의 우주론을 반영하는 언어로 표현된 것이기 때문에 적절한 비평적 주석과 해석학적 과정 없이 문자적 방식으로 오늘날의 과학적 우주론 안에 수용될 수 없는 요소들을 포함하고 있습니다 문자적 직역주의는 과학적 우주론 안에서 살아가는 현대인들에게 지성의 희생을 강요합니다 문자주의적 성서 해석에 고착되어 인류의 미래를 정확하게 예측하고 성서로부터 한치의 오차도 없는 종말의 시나리오를 이끌어내는 것은 비역사적인 성서 해석일 뿐만 아니라 인간 존재와 역사의 개방성을 근본적으로 부정하고 숙명론에 빠뜨리는 것입니다. 우리는 인간 존재와 역사의 궁극적인 운명을 우리 인간의 유한한 지력으로는 알수 없음을 고백하고 하나님의 주권에 맡기는 칼빈의 겸손한 태도를 배울 필요가 있습니다. 칼비는 인간의 능력으로는 종말의 비밀을 다 이해할 수 없다고 생각하고 요한계시록에 대한 추석을 하지 않았습니다. 그러나 그는 그리스도의 통치를 문자적으로 천년으로 국한하는 천년설을 비판했습니다. 성서에 기록된 예수 그리스도의 재림과 종말에 관한 증언의 근본적인 의미와 목적은 결코 세상 끝날에 일어날 일들에 관한 정확한 정보를 미리 주고자 하는 데 있는 것이 아닙니다. 성서는 하나님께서 인류의 역사와 우주의 통치자이시며 종말의 완성자이심을 선포합니다. 주님의 재림과 종말론적 구원에 대한 성서의 신앙은 믿는 자들의 궁극적인 소망의 이유로서 현재의 삶을 위한 윤리적 동기와 힘을 제공합니다. 다시 말하면 주님의 다시 오심에 대한 믿음은 어두운 현실 속에서 미래에 대한 소망을 줌과 아울러 현재에서의 거룩한 삶을 요청합니다. 베드로는 말씀합니다. 그러므로 너희 마음의 허리를 동이고 근신하여 예수 그리스도에 나타나실 때에 너희에게 가져올 은혜를 온전히 바랄지어다. 너희가 순종하는 자식처럼 이전 알지 못할 때에 쫓던 너희 사욕을 본삼지 본 말고 오직 너희를 부르신 거룩한 자처럼 너희도 모든 일에 거룩한 자가 되라 베드로전서 1장 13절에서 15절의 말씀입니다 따라서 주님의 재림에 대한 믿음은 우리를 더욱 충성되고 성실한 삶으로 인도합니다 예수님의 달란트와 문화 비유 는 우리들로 하여금 종말론적인 인생의 결산에 대비해서 하나님을 위해 열심히 성실하게 살아야 할 것을 말씀합니다. 주님의 재림에 대한 믿음은 이웃의 형제와 자매에게 섬김과 사랑을 실천해야 할 것을 가리킵니다. 예수님은 마태복음 25장 31절 46절에 최후 심판 이야기에서 지극히 작고 소외된 이웃에게 베푸는 섬김과 사랑이 바로 자신을 영접하는 것이라고 말씀했습니다. 
종말론적 하나님 나라의 도래는 이 땅에서의 하나님 나라와 의를 위한 섬김과 사랑의 삶을 무용지물로 만드는 숙명론적 돌입이 결코 아닙니다. 그것은 오히려 우리의 실천적 노력에 영원한 가치를 부여하며 그 노력을 통해 이 땅의 하나님 나라를 건설하고 확장해 갑니다. 물론 이것은 하나님 나라가 우리 인간의 노력으로 완성된다는 것을 의미하지는 않습니다. 그러나 하나님은 이 땅에서의 우리의 지극히 작은 선한 행위도 결코 무시하거나 폐기함 없이 종말론적인 하나님 나라를 완성하시며 영원한 새하늘과 새 땅을 창조하실 것입니다. 종말의 가까움에 대한 성서의 증언의 목적은 장차 주님 앞에 설 때에 우리가 영광스러운 모습으로 나타나도록 하고자 함에 있습니다. 그러기 위해서 우리는 거룩한 삶을 살기 위해 애써야 하며 이웃의 지극히 작은 자에게 사랑과 섬김을 베푼, 베푸는 삶을 살아야 하며 하나님의 나라와 그 의를 구하는 삶을 살아야 하겠습니다. 우리 생명이신 그리스도께서 나타나실 그때에 너희도 그와 함께 영광 중에 나타나리라고 골로새서 3장 4절은 말씀합니다. 이제 죽음과 부활에 대해서 말씀드립니다. 먼저 죽음에 대해서 말씀드립니다. 기독교의 죽음 이외에는 대립되는 두 견해가 있습니다. 첫 번째는 영혼불멸설입니다. 이 견해에 따르면 인간은 불멸하는 영혼과 사멸하는 육체로 구성되어 있습니다. 고대교회 이래 기독교의 전통적인 인간 이해는 플라톤과 아리스토텔레스의 영육이원론과 영원불멸 사상을 반영합니다. 물론 인간의 본성과 인간의 죽음 이후의 운명에 대한 플라톤과 아리스토텔레스의 이해는 동일하지 않습니다. 인간의 영혼이 육체 없이 이데아의 세계에 영원전부터 존재한다고 본 플라톤과는 달리 아리스토텔레스는 인간의 영혼, 형상은 육체, 진료 없이는 존재하지 않는다고 보았습니다. 따라서 아리스토텔레스는 플라톤처럼 영혼불멸서를 주장하지 않고 육체의 죽음과 함께 영혼도 죽는다고 말했습니다. 그러나 그도 죽음 이후에 영혼의 가장 핵심적인 요소인 이성은 사멸하지 않는다고 보았습니다. 중세신학의 근간을 수립한 토마스 아퀴나스는 인간의 본성에 관한 이해에 있어서는 아리스토텔레스적이지만 죽음 이후의 인간의 운명에 대한 이해에 있어서는 플라톤적인 견해를 보여줍니다. 다시 말하면 그는 인간의 영혼과 육체가 불가분리적인 밀접한 상호관계를 갖는다고 보았지만 영혼은 죽음 이후에도 불멸한다고 주장했습니다. 영혼불멸설에 의하면 인간은 육체는 죽어도 영혼은 죽지 않습니다. 죽음의 순간에 영혼은 육체로부터 해방되어 구원 또는 심판을 받습니다. 죽음은 영혼이 몸의 감옥을 벗어나 영원한 본향으로 들어가는 관문이기 때문에 두려움의 대상이 아닙니다. 이와 같은 견해는 대체로 중세 카톨릭 신학, 루터 칼빈과 같은 종교개혁자들 그리고 종교개혁 이후에 개신교 정통주의 신학에서 받아들여져 왔습니다. 이와 대조적으로 현대 신학자들 가운데는 전적 죽음을 주장하는 신학자들도 있습니다. 이들의 종말론은 이론론적 또는 비이원론적 인간론에 기초합니다. 다시 말하면 인간은 영혼과 육체라는 별개의 두 실체로 구성된 존재가 아닙니다. 영혼과 육체는 한 인간을 구성하는 분리 가능한 두 부분이 아니라 한 인간의 불가분리적인 두 측면입니다. 따라서 육체 없는 영혼은 존재할 수 없습니다. 죽음은 육체만의 죽음이 아니라 또한 영혼의 죽음, 다시 말하면 전적인 죽음입니다. 인간은 육체와 영혼 전체로서 완전히 죽습니다. 바르트는 죽음 이후에 인간의 영혼의 부분이 남아있어서 
나비와 같이 무덤 위로 날아다니면서 계속 살아갈 수 있다고 생각하는 것은 이교도적인 것이라고 주장했습니다. 죽음은 어떻게 이해되어야 합니까? 죽음은 영혼이 몸으로부터 해방되는 것, 영혼불멸도 아니고 인간의 영혼과 몸 전체가 완전히 죽는 것, 전적 죽음도 아닙니다. 죽음은 몸만의 죽음이 아니라 영혼의 죽음이기도 합니다. 왜냐하면 영혼과 몸은 불가분리적이기 때문입니다. 영혼은 몸의 죽음을 해방이 아니라 자신의 고통스러운 죽음으로 경험합니다. 영혼에게 몸이 없다는 것은 곤경이지 구원이 아닙니다. 바울은 죽음 이후에 영광스러운 새 몸을 입게 될 것을 바라보았습니다. 그러나 영혼이 몸의 죽음을 해방이 아니라 자신의 곤경으로 경험한다는 것은 영혼의 비사멸성을 전제합니다. 영혼은 하나님 앞에서의 책임적 자아를 의미합니다. 영혼은 비사멸성을 영혼의 자연적 본성에 의해서가 아니라 하나님의 은혜에 의해 유지하게 됩니다. 죽음은 인간의 유한성에서 비롯되는 자연스러운 현상입니까? 아니면 죄로 인한 형벌입니까? 하나님의 피조물 인간이 본래적으로 영원히 살도록 창조되었다는 구절은 성경에 나타나지 않습니다. 유한성은 모든 피조물의 자연스러운 피조물적 운명이라고 할수 있습니다. 그러나 적어도 우리가 현재 경험하는 두려, 두려움의 대상으로서의 죽음은 하나님의 뜻이 아닙니다. 기독교 신학은 죽음의 심판적 의미가 있다고 이해합니다. 다시 말하면 죽음은 단지 자려, 자연스러운 현상이 아니라 죄에 대한 형벌이기도 합니다. 죽음의 고통과 두려움은 죽음의 부정적 의미를 드러냅니다. 고통과 두려움은 하나님이 원하시는 바가 아니기 때문입니다. 하나님은 인간에게 영원한 생명을 주시기를 원하십니다. 죽음은 미화되거나 찬양할 대상이 아니라 정복되어야 할 대상입니다. 바울은 예수 그리스도의 십자가 안에서 죽음이 정복되었다고 선언합니다. 예수 그리스도의 십자가와 부활 안에서 죽음 자체가 죽음을 당했다는 것입니다. 죽음은 이 땅의 생애에서의 모든 불평등과 차별을 해소합니다. 죽음 앞에서는 더 이상 가난한 자와 부자, 귀한 자와 천한 자의 구별, 차별이 존재하지 않습니다. 그러나 죽음은 인간의 영원한 운명을 결정합니다. 인간의 생애 동안의 신앙과 불신앙, 선과 악은 죽음에서 궁극적이고 영원한 의미를 갖게 됩니다. 죽음에서 인간은 궁극적으로 그리고 영원히 자신이 되고자 했던 바로 그러한 자, 자신이 평생 동안 살았던 바로 그러한 자가 됩니다. 죽음은 인간의 궁극적 운명이 결정되는 인생의 조, 종점이자 새로운 출발점이 됩니다. 인간은 자신의 생애 동안에 신앙 또는 불신앙, 선 또는 악의 삶을 통하여 이미 영원한 천국 또는 지옥을 예기적으로 선취합니다. 이 선취가 죽음을 통하여 죽음 이후의 영원한 운명을 결정합니다. 칼 라노에 따르면 죽음은 하나님을 향해 나가거나 또는 하나님으로부터 벗어나는 최종적인 결정입니다. 죽음은 심판이며 동시에 구원입니다. 다시 말하면 죽음은 불신자들과 악인에게는 심판이지만 진실된 신자들과 선인에게는 구원의 길입니다. 죽음은 구원을 받는 자들에게 천국에서의 그리스도와의 영원한 친결을 가능하게 만듭니다. 기독교인들에게 죽음은 영원하신 하나님과의 교제 안에서 살아가는 영생으로 들어가는 문입니다. 따라서 우리는 죽음을 두려워하지 않고 영생에 대한 소망을 가지고 평안한 마음으로 죽음을 맞이할 수 있습니다. 
이제 부활에 대해서 말씀드립니다. 죽음에, 죽음에 대한 두 가지 견해에 상응해서 부활에 대해서도 두 가지 대립되는 견해가 있습니다. 하나는 영혼불멸설이고 다른 하나는 전적 죽음, 전적 부활설입니다. 영혼불멸설은 헬레니즘 사상으로 본래 기독교의 부활 사상과 조화되기 어려운 것이었습니다. 왜냐하면 기독교의 부활 사상은 히브리적인 인간 이해에 기처해서 몸을 포함한 전체적 인간의 부활을 의미하는 반면에 헬레니즘의 영혼불멸 사상은 몸이 없는 영혼의 생존을 의미하기 때문입니다. 그러나 서구 기독교에서 이 둘은 종합되었습니다. 다시 말하면 인간의 영혼은 육체의 죽음 이후에도 죽지 않고 중간 상태 기간 동안 존속하다가 마지막 심판 때에 육체의 부활과 함께 최종적인 구원 또는 저주를 받게 된다는 것입니다. 이와 달리 전적 죽음 전적 부활 이론에 따르면 인간은 몸과 영혼 전체로서 완전히 죽으며 또한 완전히 부활합니다. 죽음은 지상실존의 완전한 종국이기 때문에 부활은 완전한 새 창조입니다. 지상의 실존과 부활한 자의 동일성은 불멸하는 영혼이 아니라 그에 대한 하나님의 판결에 있습니다. 우리는 몸과 영혼 전체로서 죽기 때문에 하나님은 몸과 영혼 전체로서 우리를 살리십니다. 영혼불멸 이론과 전적 죽음 전적 부활 이론은 각기 문제점을 지니고 있습니다. 틸리히는 영혼불멸 이론과 전적 죽음 전적 부활 이론 둘 다를 거부했습니다. 한편으로 그는 사후의 영혼이 존속한다고 믿는 플라톤적 영혼불멸 이론을 거부했습니다. 영생의 참여는 하나님의 은혜에 의한 것이지 인간 영혼의 자연적 특성에 의한 것이 아니라는 것입니다. 다른 한편 그는 전적 죽음과 전적 부활 이론도 거부했습니다. 그리스도 안에서의 새로운 존재가 두 번째 존재가 아니라 옛 존재의 변화인 것처럼 부활도 옛 존재와 대립되는 두 번째 존재의 창조가 아니라 옛 존재의 죽음으로부터 일어나는 옛 존재의 변화라는 것입니다. 플라톤적 이원론, 즉 영혼과 몸과는 영혼은 몸과는 본질적으로 아무 상관없는 독립적 실체로서 몸속에 들어와 거하다가 죽음에서 몸으로부터 해방된다는 플라톤적인 사고는 잘못된 것입니다. 영혼은 몸의 다층적 구조의 최상위 차원에서 출현하는 창발적 실제입니다. 따라서 죽음은 몸만 아니라 영혼에도 관계됩니다. 죽음은 영혼이 해방되는 출발점이 아닙니다. 만약 영혼에서 몸이 없어지면 영혼은 자기 자신도 잃어버립니다. 죽음에 있어서 몸과 영혼의 분리는 영혼의 구원이 아니라 영혼의 곤경입니다. 죽음이 몸만이 아니라 전 인간에게 관계되듯이 부활도 몸만이 아니라 전 인간에게 관계됩니다. 그러나 죽음이 몸과 영혼 모두의 절멸을 초래하고 부활이 그들 모두의 재창조를 가져온다는 생각도 잘못된 것입니다. 영혼은 몸으로부터 창발된 실제지만 고유한 존재론적 속성을 획득하며 인격 전체를 대표하는 주체로서 하나님의 은혜 안에서 육체적 죽음 넘어 보존됩니다. 하나님은 몸 안에서 생명으로 일으킨 인격을 죽음 이후에도 계속 보존하시며 지상의 인격과 동일하면서도 새로운 정신 육체적 자아를 부활을 통해 인격에 부여하십니다. 부활과 종말론적 구원은 첫 번째 창조를 폐하지 아니하고 그것을 변화시키고 완성합니다. 부활은 무로부터의 창조가 아니라 창조로부터의 창조입니다. 새하늘과 새 땅은 이 세계를 소멸시키고 무로부터 창조된 세계가 아니라 이 세계의 갱신과 변혁을 통한 창조된 세계입니다. 바울에 따르면 부활은 썩는 것이 썩지 않는 것을 
죽을 것이 죽지 않는 것을 입는 것입니다. 부활신앙은 불멸의 희망을 배제하지 않고 그것을 재정의하고 그것을 포함합니다. 죽음 이후와 부활 이전의 중간 상태는 진공이 아니라 심판자여 구원자이신 하나님의 손안에 있습니다. 하나님은 인간의 죽음에서 영혼을 없애지 않고 영혼을 요구하십니다. 인간의 몸은 죽임을 당하나 영혼은 죽임을 당하지 않는다고 마태복음 10장 28절에서 말씀합니다. 죽음 속에서 인간은 무로 가라앉지 않고 그리스도와 함께 거합니다. 죽음도 우리를 그리스도의 사랑으로부터 갈라놓을 수 없습니다. 하나님은 죽은 자의 하나님이 아니라 산 자의 하나님이십니다. 우리의 영혼은 육체의 죽음 이후 즉시 하나님의 은혜로 구원받아 하나님 나라의 영생과 하나님의 영광에 참여합니다. 이 구원은 최종적인 것은 아니지만 지상의 삶과는 비교할 수 없는 영광스러운 상태로서 몸의 부활을 통한 완전한 최종적 구원을 기다립니다. 하나님의 심판은 몸을 포함한 전체 인격을 대표하는 영혼을 대상으로 합니다. 왜냐하면 몸이 죄를 짓는 것이 아니라 몸을 지닌 영혼이 죄를 짓는 것이기 때문입니다. 그러므로 죄에 대한 심판은 무엇보다 영혼에 대한 심판이며 영혼의 도구 역할을 하는 몸에 대한 심판은 인격을 대표하는 영혼에 대한 심판 안에 포함됩니다. 마찬가지로 영혼이 몸으로부터 구원받는 것이 아니라 몸을 포함한 전체 인격을 대표하는 영혼이 구원을 받는 것입니다. 아, 이제 마지막 일곱 번째 통전적 종말론에 대해서 말씀드립니다. 아, 신약성서에 나타나는 종말론적 표상들은 매우 다양합니다. 아, 예수님의 가르침과 사역에 나타나는 종말론적 하나님 나라는 현재적이고 미래, 미래적이며 또 개인적 실존적이며 사회우주적이며 또 역사 내재적이며 동시에 역사 초월적이고 또 직설법적 이며 동시에 명령법적입니다. 하나님 나라는 예수 그리스도 안에서 이미 도래했으며 현재 우리 가운데 현존합니다. 하나님 나라는 너희 안에 있느니라 라고 예수님은 말씀하셨습니다. 현재 하나님 나라는 특히 가난하고 소외되고 권한받는 자들을 위한 해방적 능력 안에 현존합니다. 그러나 이 현존은 믿음 없는 자들에게는 숨겨져 있으며 이 세상에서는 아직 불완전합니다. 하나님 나라의 궁극적 완성은 종말론적 미래에 실현될 것입니다. 따라서 하나님 나라는 현재와 미래의 긴장관계 안에 있습니다. 바울의 종말론은 현재와 미래 사이의 긴장을 보여줍니다. 케제만에 따르면 바울에게 현재적 종말론은 미래적 종말론의 구성요소입니다. 그에게 영원한 축복은 장차 그리스도와 함께 있는 것입니다. 그런데 미래에 그리스도와 함께 있게 될 기독교인은 현재 이미 그리스도 안에 있습니다. 기독교인은 이미 그가 존재하고 있는 그대로 될 것입니다. 그는 자신이 소유하고 있는 그것을 받을 것입니다. 종말론적 미래의 구원에 대한 믿음은 그리스도 안에서 이미 우리가 새로운 피조물이 되었다는 확신으로부터 비롯된 것입니다. 그러나 바울은 종말이 아직 오지 않았음을 분명히 인식했습니다. 현재적 종말론만을 내세우고 그것을 미래적 종말론에 포함시키지 않는다면 그것은 환상이지 현실이 아닐 것입니다. 새로운 창조는 이미 실현되었으나 아직 완성되지 않았습니다. 바울은 현실의 불완전성을 인식하며 미래의 우주적 차원의 종말론적 완성을 바라보았습니다. 요한복음은 개인의 실존적 차원에서 현재적 종말론과 미래적 종말론 사이의 긴장을 보여줍니다. 그리스도를 믿는 자는 이미 지금 영생을 소유했으며 심판을 받지 않습니다. 그러나 동시에 미래의 종국적인 심판과 영생이 주어질 것입니다. 기독교인은 이미 그가 존재한 그대로 영생을 소유한 자가 될 것입니다. 그는 미래에 주어질 그리스도 안에 있는 영생을 이미 소유하고 있습니다. 
성서는 또한 개인적 실존적 차원을 넘어 역사적 우주적 차원의 종말론을 보여줍니다. 이 차원에서 하나님 나라는 내재적이며 동시에 초월적입니다. 종말은 세계와 우주의 역사를 완성하며 동시에 끝장냅니다. 한편으로 종말은 역사를 완성합니다. 예수 그리스도의 성육신에서 나타난 바와 같이 하나님은 세계의 역사 안으로 들어오십니다. 하나님의 성육신적 세속화는 종말의 세계화를 함축합니다. 영원은 시간을 피하지 않고 오히려 시간 안으로 들어옵니다. 종말의 시간은 역사를 삼키지 않고 역사 속으로 들어옵니다. 하나님 나라는 단지 역사를 넘어가지 않고 역사 안으로 들어와서 역사를 완성합니다. 하나님 나라는 묵시사상가들의 비전처럼 단지 이 세계로부터 멀리 떨어져 있는 하늘 저편의 나라가 아닙니다. 예수님은 하나님의 뜻이 하늘에서 이루어진 것처럼 이 세상 속에서도 이루어지기를 기도하라고 가르쳐 주셨습니다. 보른캄에 의하면 예수님의 비유에 있어서 하나님 나라는 이미 여기 일상적인 현재 속에 숨어 있습니다. 하나님 나라는 누룩처럼 이 세상을 변화시키면서 이 세상 속에서 확장되어 가야 합니다. 하나님 나라는 세계의 종말일 뿐만 아니라 세계의 완성입니다. 하나님은 이첫 번째 창조 세계를 피하고 세계 너머로, 너머의 새로운 초월적 세계를 다시 창조하는 것이 아니라 바로 이 세계를 새롭게 하십니다. 그러므로 하나님 나라와 세상 나라 사이의 이분법적 양자택일은 잘못된 것입니다. 예수님이 가져온 하나님 나라는 단지 마음의 돌이킴만이 아니라 세상의 전환이었습니다. 예수님은 당시의 사회 질서에 도전하고 그것을 뒤엎었습니다. 매치에 의하면 역사적 예수에 대한 기억은 세상을 뒤엎는 위험한 기억입니다. 하나님 나라는 이 세상에서 하나님의 뜻을 실현하기 위한 사회 정치적 실천을 요구합니다. 이러한 사회 정치적 실천은 예수님의 예언자적 메시아 사역에 기초합니다. 종말론적 희망은 우리를 세상 속에서의 제자도의 실천으로 부릅니다. 제자도의 실천을 통해서만 기독교의 종말론적 희망의 능력이 나타납니다. 예수님은 말씀하시기를 하나님 나라는 말에 있지 않고 오직 능력에 있다고 하셨습니다. 종말론적 희망은 우리에게 고통당하는 이웃, 오염된 자연, 모든 피조물과 공동 운명체적 연대의식을 가지고 불이한 현실의 변혁과 만물의 갱신을 위한 실천에 참여할 것을 요구합니다. 우리는 십자가에 달리신 그리스도 안에서 모든 고난받는 이웃과 피조물과 연대하며 그 고난에 동참함으로써 이 세상에 참 희망을 확산시켜 나가야 합니다. 그러나 다른 한편 세상 나라와 하나님 나라는 분리될 수도 없지만 동일시 될 수도 없습니다. 종말론적 하나님 나라는 단순히 옛 세계의 본래적인 모습의 회복이 아닙니다. 하나님 나라는 옛 세계의 변혁이며 구원입니다. 창조세계는 종말론적 구원과 완성을 고대합니다. 이 종말론적 구원과 완성은 단지 역사 내재적인 것이 아니라 궁극적으로 역사 초월적인 것입니다. 종말론적인 하나님 나라는 세계의 역사를 끌어안고 변혁시키고 완성하지만 세계의 역사로 환원될 수 없습니다. 종말은 세계의 역사의 완성일 뿐만 아니라 그 종국이기도 합니다. 하나님 나라를 역사와 동일시하고 사회혁명을 하나님 나라와 혼동하는 역사 내재적 종말론은, 종말론은 마르크스적인 세속적 유토피아니즘에 빠지게 됩니다. 하나님 나라는 궁극적으로 인간의 노력과 투쟁의 결과가 아니라 하나님의 은혜로 주어지는 선물입니다. 하나님만이 홀로 우리를 구원하시며 하나님 나라를 가져오십니다. 
비로 하나님 나라가 인간의 참여를 요청한다고 하더라도 하나님 나라의 완성은 궁극적으로 하나님의 행위이지 인간의 행위가 아닙니다. 그러므로 우리는 이 세상에서 악과 죽음과 파괴의 세력, 세력과 투쟁함에 있어서 우리 자신의 능력에 의존하지 않고 하나님만을 의지하지 않을 수 없습니다. 우리의 희망은 궁극적으로 하나님의 주권적 은혜에 있습니다. 마지막 날에 하나님께서 새하늘과 새 땅을 가져오실 것입니다. 이 종말론적 하나님 나라에서 하나님은 우리와 함께 계시면서 모든 슬픔과 고통과 죽음을 제거하실 것입니다. 그리고 우리는 만유 안에 충만하게 임하시는 삼일체 하나님의 사랑의 친교적 연합에 참여함으로써 의와 자유와 평화와 희락 안에서 영원한 생명을 누리게 될 것입니다. 제 13장 종말론에 대한 강의를 마치겠습니다. 감사합니다.